হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টিআজ কিচেন কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব বিকেলের নাস্তার একটি রেসিপি খুব সহজেই এবং অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা এই খাবারটা তৈরি করে নিতে পারেন আর এই উপকরণের জন্য আপনার বাড়তি কোনো টেনশনের দরকার নাই হাতের কাছে অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে ঝটপট এই নাস্তাটা অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা তৈরি করে সার্ভ করতে পারেন চায়ের সাথে বিকেলবেলা এই জন্য আমি এখানে ডাল নিলাম মুসুরির ডাল ওয়ান থার্ড কাপ আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে ডালটা আমি ভিজে রাখবো আধ ঘন্টার মতো আধা ঘন্টা ভিজানোর পর ডালটা আমি খুব ভালো করে পানি ছাড়া পাটায় ভি করে বেটে নেব আমি একটা শুকনো পরিষ্কার পাটি নিয়েছি আর এই নাস্তাটির জন্য আমি এখানে ময়দা নিয়ে নেব মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ আর এখানে আমি কিছু মশলা ব্যবহার করব এখানে আমি শুকনো মরিচ নিয়েছি শুকনো মরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়োটা দেওয়ার কারণে কালারটা খুব সুন্দর আসবে কালো জিরে দিয়ে দিলাম আমি এখানে এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণটা কম বেশি লাগতে পারে আপনারা এটা একটু দেখে নেবেন আর খাবারের ছোটা দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ এখন আমি সবগুলো মশলা খুব ভালো করে ময়দার সাথে হাত দিয়ে ডোলে ডোলে মিশিয়ে নেব মশলাগুলো খুব ভালো মতো মেশানো শেষ হয়ে গেলে আমি আর বাকি মশলাগুলো এখানে একটা একটা করে দিয়ে মাখিয়ে নেব ময়দাটা আর আপনারা যদি ঝাল আর একটু বেশি খেতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা গুঁড়ো মরিচের পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন কাঁচা মরিচের বাটা দিয়ে দিলাম আমি এক চা চামচ রসুন বাটা হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ পেঁয়াজ একটা বড় পেঁয়াজ আমি বেটে নিয়েছি এবং ডালটা আমি একদমই পানি ছাড়া পাটায় খুব মিহি করে বেটে নিয়েছি এখন আমি এখানে ডিম দিয়ে দেবো কুসুম সহ ডিম আমি এখানে ডিম নিয়েছি একটা এবার আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে মশলাগুলো ময়দার সাথে মিশিয়ে নেব আমি এখানে খুব সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা ইউজ করেছি বেকিং সোডাটা দেওয়ার কারণে নাস্তাটা খুব সফট হবে এবং মোচমোচে হবে এটা মুখের মধ্যে দিলে মিশে এটা মিশে যাবে খেতে খুবই ভালো লাগবে এর জন্য আমি এখানে হাফ চা চামচ খাবারের ছোটা অ্যাড করে দিয়েছি ময়দার এই ময়ানটা করতে আমি এখানে কোনো প্রকার পানি ব্যবহার করব না এখানে আমি দুধ নিয়েছি হাফ কাপ হাফ কাপ থেকে দুধ আমি কিছুটা এখানে দিয়ে মেখে নিলাম আমি একসাথে দুধটা দেব না বাকি দুধটা এখানে আমি দিয়ে দিলাম এখন খুব ভালো করে হাত দিয়ে মেখে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে ময়দাটা মাখানো শেষ এখন আমি এখানে ধনিয়া পাতার কুচি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ আপনারা অবশ্যই ফ্রেশ ধনিয়া পাতা দেবেন আমার এটা ফ্রিজে কেটে রাখা ছিল সেটা আমি দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতাটা মেশানোর পর এখানে আমি মোজেরালা চিজ দিয়ে দেবো চিজটা আমি গ্রেট করে এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দেবো ধনিয়া পাতাটা মেশানো শেষ ময়দার ময়ানটা আমি দুধ দিয়ে মেখেছি এবং মোজেরালা চিজ দিয়ে দিচ্ছি যেটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে এটা আপনারা আমার রেসিপিটা ফলো করে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন আশা করি ভালো লাগবে চিজটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে আমি হাত দিয়ে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিব চিজটা মেশানো শেষ হয়ে গেলে এটা আমি রেস্টে রেখে দেব একটা প্লেটতে ঢেকে পাঁচ মিনিটের জন্য চিজটা ময়দার সাথে মেশানো শেষ এখন আমি এটা ভালো করে ঢেকে রেখে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে এলাম আমি পাঁচ মিনিট পর ময়দাটা অনেক সুন্দর সফট হয়েছে এখন আমি এটাকে একটা রুটির আকারে শেপ দিয়ে নেব কিন্তু এটা রুটি চেতে অনেকটা বেশি মোটা হবে আমি ময়দার ময়দাটা আরেকটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি আর আমি চপিং বোর্ডের মধ্যে আরেকটু ময়দা ছিটিয়ে দিলাম যাতে করে এটা চপিং বোর্ডের উপরে লেগে না যায় আর এটা আমি কোনো প্রকারের বেলুন দিয়ে বেলে নেব না এটা হাত দিয়ে চেপে চেপে আমি একটা রুটির আকার করে নেব গোল আকার করে এই নাস্তাটা শুধু বড়দের জন্যই না ছোটরাও খেতে ভীষণ পছন্দ করে মাদার এই ময়নটা যেহেতু একটু শক্ত এই জন্য আমি দুই হাতে চেপে চেপে এটাকে আমি একটা গোলাকারে শেপ দিয়ে নিলাম এখন আমি এটাকে একটা ছুরি দিয়ে ঠিক মাছ বরাবর আমি এভাবে কেটে নেব ঠিক অপোজিট পাশেও আমি এভাবেই কেটে নেব আমি এটাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপে কেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে যে কোনো শেপে কেটে নিয়ে এটাকে ভেজে নিতে পারেন আমি আপনাদের একটা পিস উঠিয়ে দেখালাম দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ট্রায়াঙ্গেল করে আমি কেটে নিয়েছি ভাজার জন্য তেল আমি আগে থেকেই গরম করে রেখেছি 
আমি খুব সাবধানে আস্তে আস্তে একটা একটা পেঁয়াজ আমি এই ফ্রাই প্যানে দিয়ে দেব কিছুটা সময় নিয়ে ধৈর্য নিয়ে চুলার আঁচটা একদমই মিডিয়ামে চেয়েও লো করে নাস্তাটা আমাদের ভেজে নিতে হবে যেহেতু রুটিটা একটু মোটা এর জন্য চুলার আঁচটা একদম লো করে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে আমি এই পাশটা ভেজে নিয়েছি এই পাশটা খুব সুন্দর গোল্ডেন হয়ে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আরেকটা পাশ উল্টিয়ে ভেজে নেব রুটিটা যেহেতু অনেকটাই মোটা এই জন্য খুব ধৈর্য নিয়ে সময় নিয়ে এই পাশটা আমি উল্টিয়ে ভেজে নেব আর যদি চুলার আঁচটা বাড়ানো থাকে সে ক্ষেত্রে উপরের অংশটা পুড়ে যাবে ভেতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে তখন আর খেতে এটা মোটেই ভালো লাগবে না সবগুলো পিস আমি উল্টিয়ে দিয়েছি এই পাশটা আমি একদম পাঁচ থেকে ছয় মিনিট সময় নিয়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে আমি এটা ভেজে নেব যে পাশটা একটু ভাজা কম হয়েছে আমি উল্টিয়ে পাল্টি আমি একদম লাল লাল করে গোল্ডেন করে খুব সুন্দর করে আমি দুইটা পাশে ভেজে নিয়েছি এখানে আমি তেল দিয়েছিলাম এক কাপ আমার পুরোটা তেলই ফ্রাই প্যানে রয়ে গিয়েছে এটা ভাজতে তেলটাও খুব বেশি লাগে না সবগুলো পিস যেহেতু ভাজা শেষ এখন আমি কিচেন টাওয়ালের উপরে এগুলো এক একটা করে তেলটা ঝরিয়ে সবগুলো পিস উঠিয়ে নেব এক কাপ তেল থেকে বেশিরভাগ তেলটাই ফ্রাই প্যানে রয়ে গিয়েছে তারপর আমি কিচেন টাওয়ালের উপর নিয়ে নিলাম বাড়তি তেলটা ঝরিয়ে নেওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেল ঝটপট বিকেলে চায়ের সাথে নাস্তা ভিওয়ার্স আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমাকে একটা লাইক দেবেন কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো আর আপনার আপনজনদের সাথে অবশ্যই আমার রেসিপিটি শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই রকম ভালো ভালো মজার মজার রেসিপি পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ